ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এবং সেটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং শুরু করব আজকে আমরা খুব বেসিক লেভেলে এবং মেশিন লার্নিং এক দিনে শেষ হওয়ার মতন জিনিস নয় কারণ মেশিন লার্নিং এর মধ্যে আমাদের অনেক কিছু আছে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স শিখতে হয় তারপরে ধরো বিভিন্ন ধরনের প্লট আমাদের জানতে হয় যেহেতু অলরেডি আচ্ছা তার আগে একটা কথা একটু বলেনি আজকে হয়তো আমি একটু আস্তে আস্তে কথা বলবো হ্যাঁ কারণ বুঝতেই পারছো জ্বর হলে কেমন হয় সেটা তোমাদের হয়তো আইডিয়া আছে আচ্ছা আমি রেকর্ডিংটা অন করি শুরু করি আস্তে আস্তে বাকিরা জয়েন করুক সমস্যা নেই আচ্ছা আমরা লাস্ট দিন ডিফারেন্সিয়েশন করেছিলাম এবং আশা করছি ডিফারেন্সিয়েশন নিয়ে খুব একটা সমস্যা তোমাদের হয়নি এবং তারপরে আমি ফাইল হ্যান্ডলিং একটু শিখিয়েছিলাম আমরা ফাইল হ্যান্ডলিং এ আবার আসবো তবে তার আগে একটু ডেটা সম্পর্কে জেনে নেওয়াটা দরকার তো সেই জন্য ফাইল হ্যান্ডলিং এর এখনো দুই ধরনের পার্ট আছে একটা मध्य की সেখানে অ্যাড করতে পারি দেন তোমার কিভাবে কোন একটি টেক্সট ফাইল থেকে কোন একটি ফাইল ডিলিট করে দেওয়া যায় সরি কোন একটি লাইন ডিলিট করা বা কোন একটি ওয়ার্ড ডিলিট করা এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা অলরেডি গতদিন দেখেছিলাম এবং সেগুলো অ্যাকচুয়ালি বেসিক লেভেলের ফাইল হ্যান্ডলিং ছিল আরো দুই ধরনের ফাইল হ্যান্ডলিং হয় যেটা আমরা পাইথনের সাহায্যে করতে পারি একটা হলো তোমার বাইনারি ফাইল যেগুলো বাইনারি ফাইল হচ্ছে আমাদের উইন্ডোজে বলো এক্সাক্টলি বিন ফাইল যেগুলো মানে আমরা সাধারণত দেখবে উইন্ডোজে যখন কোন একটি ধরো কোন একটি সফটওয়্যার আমরা ডাউনলোড করলাম আমাদের সিস্টেমে ইনস্টল করব বলে এবার সেই অফিসিয়াল সাইট থেকে যখন আমরা সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করব তখন সেটা ডট ই এরকম একটি এক্সটেনশন দিয়ে ফাইলটা ডাউনলোড হয় উইন্ডোজ এর ক্ষেত্রে লিনাক্স এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের থাকে ডট ডিই বি বলে থাকে ডট ডেব তারপরে ডট আর এরকম বিভিন্ন ধরনের ফাইল থাকে যেগুলোকে আমরা বাইনারি ফাইল বলে থাকি তানিষ্ক যেটা বললে সেটা তো অবশ্যই আছে তো এই ধরনের যে বাইনারি ফাইলগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা পাইথনের সাহায্যে কিভাবে ফাইল হ্যান্ডলিং করি সে একটা পার্ট আর একটা জিনিস হচ্ছে সিএসভি ফাইল সিএসভির ফুল ফর্ম হচ্ছে কমা সেপারেটেড ভ্যালু সি এস ভি কমা সেপারেটেড ভ্যালু কি থাকে মেনলি কমা সেপারেটেড ভ্যালুতে জিনিসটা খুব সিম্পল মূলত সিএসবি ফাইলে ট্যাবুলার ফর্মে মানে টেবিলের আকারে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল বা তোমরা যদি কেউ গুগল শিটে কাজ করে থাকো তখন দেখবে যে গুগল শিটে এক ধরনের স্পেসিফিক ফরম্যাটে আমরা ডেটাগুলোকে এন্টার করি তো ট্যাবুলার ফর্মে বা টেবিলের আকারে যে সমস্ত ডেটাগুলো ইন জেনারেল থাকে সেটাকে আমরা বেসিক লেভেলে সিএসভি হিসেবে ডিফাইন করতে পারি যদিও এক্সাক্টলি এক্সেল ফাইল বা গুগল শিটের যে ফাইলগুলো সেগুলোই সিএসভি নয় তো সিএসভি অন্য এক ধরনের ফাইল রয়েছে যেটার ফুল ফর্ম হচ্ছে কমা সেপারেটেড ভ্যালু আচ্ছা তো এবার ধরো 
আমরা মেশিন লার্নিং যখন করব তো তার আগে আমাকে জানতে হবে যে মেশিন লার্নিং জিনিসটা কি দেখো মেশিন লার্নিং হচ্ছে যে আচ্ছা মেশিন লার্নিং কি কেউ আইডিয়া এনি ওয়ান হোয়াট ইজ মেশিন লার্নিং দেখো আমরা এর আগে আমাদের কোর্স এর মধ্যে এবং তোমরা আগেও পড়েছো এরে পড়েছো এবার যখন আমরা এরে পড়েছিলাম বা বিভিন্ন ধরনের যখন ম্যাট্রিক্স করেছিলাম সেই সময় এক একটা অ্যারে তৈরি করার পরে সেই অ্যারের যে সমস্ত আইটেমসগুলো ছিল তাদের ইন্ডেক্স নাম্বার দিয়ে সেই অ্যারেগুলোকে মডিফাই করা থেকে শুরু করে এই সমস্ত জিনিসগুলো তোমাদের একটু আইডিয়া আছে এবার যখন কোন একটি নির্দিষ্ট কেসে তোমাকে ধরো একটা হিউজ ডেটা দেওয়া হলো যে ডেটাটার মধ্যে হয়তো আমি বোধ হয় তোমাদের কোন একটি হোমওয়ার্কে দিয়েওছিলাম একটা বড় সড়ো সিএসবি ফাইল দিয়ে সেগুলো আমরা এইবার করতে পারব তো বা অ্যাটলিস্ট করার চেষ্টা করতে পারব তো এবার যখন আমাদের কাছে একটা বড় সড়ো ডেটা থাকবে যেখানে হয়তো পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ এতগুলো ডেটা রয়েছে এবার সেই ডেটা গুলোকে আমাকে শর্ট করতে হবে ডেটা গুলোকে অ্যানালিসিস করতে হবে সেই ডেটা গুলোর মধ্যে থেকে খুব প্রয়োজনীয় যে সমস্ত ডেটা বা সেই ডেটা গুলোর মধ্যে যেটা আমার খুব ইম্পর্টেন্ট সেই ডেটা গুলোকে আমি আলাদা করে তৈরি করব এবার দেখো ম্যাথমেটিক্স আমাদের এইখানে জানতেই হয় মেশিন লার্নিং ইজ ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি বলি ধরো তোমরা যে যে ব্রাঞ্চেই আছো না কেন যে যে স্ট্রিমের এবার এখানে মনে হতে পারে যে আমি হঠাৎ করে ম্যাথমেটিক্স আমি তো জানি না দেখো আমরা এখানে যে ম্যাথমেটিক্সটা আজকে খুব বেসিক লেভেলে শুরু করবো আমি একটু আগে কোনো এক সময় বলেও ছিলাম স্ট্যাটিস্টিক্সের সেগুলো আমি আবার রিপিট করব চিন্তা নেই আমরা ক্লাস টেন অব্দি যে অঙ্ক শিখেছি সেই অঙ্কের বেসিক নলেজ দিয়ে আমরা এগুলো করতে পারবো সমস্যা নেই এবার তাহলে এবং মেশিন লার্নিং হচ্ছে এইটা যেখানে আমরা ডেটা এবং স্ট্যাটিস্টিক্স পরিসংখ্যান তত্ত্ব বলা হয় বাংলায় স্ট্যাটিস্টিক্স এবং ডেটা এই দুটো আমাদেরকে জানতেই হয় মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে মেশিন লার্নিং আফটার অল এইটাই এবং মেশিন লার্নিং হচ্ছে আমাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দিকের প্রথম পদক্ষেপ আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিভিন্ন ধরনের এআই চ্যাট বট থেকে শুরু করে তোমরা অনেকেই বোধ হয় এগুলো টুকটাক বানিয়েওছো আমাকে বোধ হয় কেউ একজন পাঠিয়েছিল সিনজন পাঠিয়েছিল কি প্রথম দিকে তুমি আমাকে একটা পাইথনের চ্যাট বট বানিয়ে দেখিয়েছিলে না যাক আমি মনে করতে পারছি না কেউ একজন আমাকে পাঠিয়েছিল যাই হোক ঠিক আছে তো এরকম তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর দিকের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল সরি মেশিন লার্নিং এর একটা খুব বড় যেটা অ্যাপ্লিকেশন সেটা হলো যে ধরো তোমাকে তুমি কোন একটি বড় কোম্পানিতে চাকরি করছো অথবা চাকরি ওই ব্যাপারটার দিকে আমি যাচ্ছি না ধরো তোমরা যে শহরে থাকো যে যে শহরে থাকো সেই শহরে একটা করে বড় ব্রিজ আছে এবার সেই ব্রিজের ওপর দিয়ে প্রতিদিন শয়ে শয়ে গাড়ি যাচ্ছে এবার মেশিন লার্নিং 
বা এই যে ডেটা অ্যানালাইসিস এগুলোর মাধ্যমে আমরা কি করছি এগুলোর মাধ্যমে আমরা এই যে ব্রিজটার উপরে বা ব্রিজটার উপর দিয়ে আজকে ধরা যাক প্রতিদিন দশ হাজারটা গাড়ি যাবে এবং আগামী দশ বছর পর সেই ব্রিজটার ওপর দিয়ে কতগুলো গাড়ি যেতে পারে সেটা ডিপেন্ড করবে যে সেই শহরের প্রেজেন্ট পপুলেশন কত এবং দশ বছর পরে সেখানকার পপুলেশন কত হবে সেটার উপর তারপরে ধরো সেখানকার মানে সেই যে শহরটা রয়েছে সেখানকার মানুষ যারা রয়েছেন তাদের জীবিকার উপরে ডিপেন্ড করছে তারা কি কাজ করেন তারপরে তাদের প্রতি পরিবার পিছু তাদের প্রত্যেক পরিবার পিছু অফ করো তাদের প্রত্যেক পরিবার পিছু কতগুলো করে তাদের গাড়ি রয়েছে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো আমাদের এই ইনকর্পোরেট করতে হয় এবং এই ইনকর্পোরেশন গুলো খুব কেয়ারফুলি আমাদের করা প্রয়োজন কারণ যদি আমরা এই জিনিসগুলো ঠিক মতো না করি তাহলে কি হবে ব্রিজটা ভেঙে যাবে এবং এটা কখনোই ভেবো না যে একটা ব্রিজ তৈরির পেছনে শুধু ইঞ্জিনিয়াররাই কাজ করেন বহু অর্গানাইজেশন রয়েছে যারা ডেটা অ্যানালিসিস থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু কাজ করেন তোমরা কেমিস্ট্রিতে বা ফিজিক্সে ধরো রেডিও অ্যাক্টিভিটি পড়েছো বা পড়ছো হয়তো আমার যতদূর মনে পড়ছে ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে ফিজিক্সে রেডিও অ্যাক্টিভিটি থাকে না কেমিস্ট্রিতে থাকে কি না সেটা আমি জানি না এবার রেডিও অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে তোমরা একটি ফর্মুলা পড়েছ এন ইকুয়াল টু এন জিরো ইন্টু ই টু দি পাওয়ার অফ মাইনাস ল্যামডা টি বলে একটি ফর্মুলা থাকে হয়তো এখনো পড়ে পড়নি পরের দিকে রয়েছে বা একটু শেষের দিকে রয়েছে এই সমস্ত ক্ষেত্রে স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করা হয় কারণ আমরা যখন কোন একটি রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করি আচ্ছা রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট কাকে বলে কেউ আমাকে বলো তো কারা তেজস্ক্রিয় মৌল তেজস্ক্রিয়তা কি সবাই জানো যারা এই মুহূর্তে ক্লাসে আছো মানে সায়েন্সের যারা আমাকে কেউ বলতে পারবে যে তেজস্ক্রিয়তা কেন দেখা যায় এনিওয়ান কেন ইউরেনিয়াম বা ইউরেনিয়াম পোলোনিয়াম রেডিয়াম থোরিয়াম আইনস্টাইনিয়াম এই ধরনের যে সমস্ত এলিমেন্ট গুলো সেগুলো রেডিও অ্যাক্টিভ কেন হয় হোয়াই দে আর রেডিও অ্যাক্টিভ তিনজন কি বলছিল বলো আমার প্রশ্নটা এই জায়গাটাতে যে এন বাই পি রেশিও তোমরা যেটা বলছো সেইটা একটা স্পেসিফিক নাম্বার তার থেকে কম বা বেশি হলে সে রেডিও অ্যাক্টিভ হবে না বা অ্যাকচুয়ালি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্টেবিলিটি পাওয়া কিন্তু এটা তো ইনফরমেশন বলছো তোমরা অরিজিনাল কারণটা জানো যে কেন ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয় হয় ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিরানব্বইটা প্রোটন থাকে আর যতটা কনস্টিটিউয়েন্টস আছে ততটা কনস্টিটিউয়েন্টস টোটাল নাম্বার ইলেকট্রনকে ধরে রাখতে পারে না বুঝলাম না আরেকবার একটু এলাবরেটলি বলো স্যার ইলেকট্রন ইউরেনিয়ামের তো অনেকগুলো ইলেকট্রন আছে তো ইউরেন এবার ইলেকট্রন গুলো সব সময় স্পিন আউট হয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করে তো মানে ইউরেনিয়ামে 92টা ইলেকট্রন আছে তারা বের হওয়ার চেষ্টা করবে কেন স্যার নিউক্লিয়াস 
I mean, uh, nucleus is not uh, uh, is not powerful enough to hold all the electrons in the in uranium in the stable in an unstable nature. Kintu ba nucleus er modhe to electron thake na. Na, kintu nucleus to take attraction kore dhore rakhe na. Sheta thik achi. Sheta kintu she korte pare. Mane tumi jeta bolcho, shekhane tumi ekta chotto bhul korcho. তুমি যদি তেজস্ক্রিয়তাটা আর একটু ডিপলি পড়ো তাহলে দেখবে যে লেখা থাকে রেডিও অ্যাক্টিভিটি ইজ আ নিউক্লিয়ার ইনসিডেন্ট রেডিও অ্যাক্টিভিটি কিন্তু ইলেকট্রনের ট্রানজিশন বা কোনো কিছুর জন্য হয় না সম্পূর্ণটাই নিউক্লিয়াসের জন্য হয় আর যাই হোক আমি এই প্রশ্নটা তোমাদেরকে দিয়ে রাখলাম একটু ঘাটাঘাটি করে আমাকে বলো তো যে Exactly radioactivity কারণ টাকি যে neutron number proton number এর এই যে একটা anomaly neutron number বেশি হয়ে যায় proton number কম হয় এর জন্য nucleus unstable হয়ে যায় সমস্ত যে ব্যাপার গুলো সেইটা তো যাই হোক যে কারণে nucleus এর প্রসঙ্গ এসে ছিল সেটা হচ্ছে যে nucleus এর মধ্যে এই যে radioactivity এক্স্যাক্টলি কোন ধরো তোমাকে 1 গ্রাম অফ ইউরেনিয়াম দেওয়া হয়েছে এবার সেই 1 গ্রাম ইউরেনিয়ামের মধ্যে কতগুলো ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াস আছে সেটা তোমরা কেমিক কেমিস্ট্রিতে বিভিন্ন ক্যালকুলেশন করেছো সেখান থেকে পেয়ে যাবে এইবার ওই অ্যাভোগাড্রো নাম্বার দিয়ে ওই কাজগুলো করতে হবে এবার যখন একটা ইউরেনিয়াম সে ডিসইন্টিগ্রেট হচ্ছে মানে সে যখন কন্টিনিউয়াসলি আলফা বিটা গামা এগুলো বাইরে ছেড়ে দিচ্ছে তখন কিন্তু তুমি এক্স্যাক্টলি এটা বলতেই পারবে না যে কোন ইউরেনিয়ামটা ডিসইন্টিগ্রেটেড হচ্ছে তুমি অ্যাজ এ হোল একটা ইউরেনিয়ামকে দেখতে পারো তো তখন আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ইউজ করতে হয় তো যাই হোক আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স ইনিশিয়ালি আজকে একটু শুরু করি এর আগেও আমি একদিন করেছিলাম অল্প একটু স্ট্যাটিস্টিক্স এর জিনিসপত্র বলেছিলাম এবং আমরা প্রথমে মেশিন লার্নিং শুরু করার প্রথমেই আমরা আজকে একটা বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স এর কিছু যে রুলস গুলো ছিল মিন মিডিয়ান মোড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পার্সেন্টাইল ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা একটু শিখে নেব এবং এগুলো আশা করছি খুব একটা সমস্যা হবে না তার কারণ স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে নামগুলোই খুব গাল ভারী নাম কিন্তু আসলে জিনিসপত্রগুলো সহজ তো সবার প্রথমে আমি একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে আমি একটা অ্যারে নিয়ে নিচ্ছি আমি একটা অ্যারে তো নিয়ে নেব তবে অ্যারে বলতে কি বোঝানো যেতে পারে অ্যারে বলতে ধরো আমি এক্স বলে একটা অ্যারে ক্রিয়েট করছি কেউ বলতে পারবে অ্যারে কি করে ক্রিয়েট করা হয় পাইথনে এনিওয়ান আচ্ছা থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে অ্যারে ইনক্লুড করা হয় ধরা যাক আমি কতগুলো নাম্বার নিচ্ছি মনে করো এইখানে আমি কটা নাম্বার নিয়েছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরোটা আমি তেরোটা এলিমেন্ট নিয়েছি এবং এই তেরোটা এলিমেন্ট আমরা কি এই তেরোটা এলিমেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন গাড়ির স্পিডের কথা আমি এখানে লিখেছি বিভিন্ন গাড়ির স্পিড তার কথা লিখেছি আচ্ছা এবার 
আমরা যদি এই যে অ্যারেটা এখানে তৈরি করেছি এর মধ্যে কি আছে এর মধ্যে সমস্ত দেখো যে নাম্বারস গুলো রয়েছে সেই নাম্বার গুলো আমরা যদি একটু খুব কেয়ারফুলি দেখি আমরা এটুকু গেস করতে পারবো আমরা গেস করছি আমরা এক্স্যাক্টলি কোন রকম ক্যালকুলেশন এক্ষুনি করছি না যে আমাকে যদি বলা হয় এই যে তেরোটা নাম্বার এখানে রয়েছে এই নাম্বার গুলোর যদি আমাকে অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট করতে বলে তাহলে মোটামুটি কত থেকে কতর মধ্যে থাকবে দেখো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আহ আটের ঘরের যে সমস্ত সংখ্যা গুলো মানে এইটি সিক্স এইটি সেভেন এইটি এইট এইটি সিক্স এই সংখ্যাগুলো বেশি আছে এবং একশো এগারো আর একশো তিন মাত্র দুটো মানে থ্রি ডিজিটের নাম্বার আছে দুটো আমি এটা এক্সপেক্ট করতে পারি যে এই নাম্বার গুলোর অ্যাভারেজ ভ্যালু মোটামুটি নব্বই এর কাছাকাছি হবে এটা জাস্ট একটা গেস ওয়ার্ক এটা যে তোমাদের করতেই হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই জাস্ট আমি এটা গেস করলাম যে এরকম হতে পারে আচ্ছা এবার প্রথমে আমরা ডেটা অ্যানালিসিস করার আগে আমাকে এটা জানতে হবে যে আমি কি ধরনের ডেটাকে অ্যানালিসিস করতে যাচ্ছি কারণ আমি যদি এটাই না জানি যে আমাকে কি ধরনের ডেটা দেওয়া হয়েছে আমি সেই স্পেসিফিক টাইপের ডেটাগুলোকে কখনোই অ্যানালিসিস করতে পারব না এবং আমি তার জন্য একটা টেক্সট বক্স নিচ্ছে নিচে তো ডেটা টাইপস দেখো ডেটা টাইপস মূলত তিন ধরনের ক্যাটাগরিতে আমরা ডেটাকে ক্লাসিফাই করতে পারি কি কি একটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান নিউমেরিক্যাল বুঝতেই পার নিউমেরিক্যাল এগুলো বোল্ড করা যায় মেবি ইয়া নিউমেরিক্যাল এক ধরনের নিউমেরিক্যাল ডেটা টাইপ যেটা অলরেডি আমি একটা অ্যারে ক্রিয়েট করেছি আচ্ছা আর একটা যেটা সেটা হচ্ছে ক্যাটাগরিক্যাল বলছি আমি ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা কি আর আর একটা যেটা সেটা হচ্ছে অর্ডিনাল ডেটা প্রত্যেকটা এক্সপ্লেন করছি হোয়াট ইজ নিউমেরিক্যাল ক্যাটাগরিক্যাল অ্যান্ড অর্ডিনাল ডেটা আচ্ছা এটা আশা করি এটা বুঝতেই পারছো প্রত্যেকে যে নিউমেরিক্যাল ডেটা বলতে নাম্বারের কথা বলা হচ্ছে তো আমরা এখানে আলাদা করে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখতে পারি যে দে আর এবং এই নাম্বারকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি মানে নিউমেরিক্যাল যে ডেটা টাইপ সেটাকে আমরা দুটো সাব ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি কি কি একটা হচ্ছে ডিসক্রিট ডেটা একটা ডিসক্রিট ডেটা আর একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ডেটা কন্টিনিউয়াস ডেটা ডিসক্রিট ডেটা এবং কন্টিনিউয়াস ডেটা আচ্ছা তো ডিসক্রিট ডেটা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে ডিসক্রিট ডেটা বলতে জেনারেলি ইন্টিজারদের কথা বোঝানো হচ্ছে যে কোন একটা ধরো একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে প্রতিদিন কতগুলো গাড়ি যাচ্ছে সেটা ডিসক্রিট ডেটা হিসেবে আমরা ডিফাইন করতে পারি কন্টিনিউয়াস ডেটা কি কন্টিনিউয়াস ডেটা হচ্ছে এমন এক ধরনের ডেটা যেটার ভ্যালু ইনফাইনাইট অব্দি হতে পারে তাকে আমরা কন্টিনিউয়াস বলি এবং তোমরা যারা ম্যাথমেটিক্সে আহ ক্যালকুলাস করেছো তারাই ডিসক্রিট এবং কন্টিনিউয়াসের পার্থক্যটা আশা করি বুঝতে পারবে এবার এই যে কন্টিনিউয়াস ডেটা এটা আমরা কি বললাম যে এটা মূলত কোন একটা জিনিসের দাম হতে পারে যে অথবা কোন একটি জিনিসের সাইজ সেটা হতে পারে তো দিজ আর বেসিক্যালি নিউমেরিক্যাল ডেটা আচ্ছা 
ক্যাটাগরিক্যাল ডেটাটা কি জিনিস দেখো ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা বলতে জেনারেলি এই ধরনের ডেটাকে বোঝানো হয় যেগুলো একটার রেসপেক্টে আরেকটাকে মেজার করা যায় না একটার রেসপেক্টে আরেকটা মেজার করা যায় না বলতে ধরো আমাদের রেনবোর যে কালার সাতখানা কালার থাকে আমরা কালারকে মেজার করতে পারি তো সে তো অবশ্যই কিন্তু কালারকে কম্পেয়ার করাটা একটু কঠিন ব্যাপার কালারকে কম্পেয়ার করা বলতে হ্যাঁ এবার তুমি যদি বলো যে পিক্সেল হিসেবে যদি বলো দেন ঠিক আছে কিন্তু কালার ভ্যালু যেটা কালার ভ্যালু বলতে কি বোঝানো হচ্ছে কালার ভ্যালু বলতে ধরো আট জিবি যে কালার রেড গ্রিন ব্লু সেই কালার যেটা সেটা একটাকে আর একটা রেসপেক্টে আমরা মাপতে পারি না অথবা তোমাকে ধরো কোন একটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে যে প্রশ্নের উত্তর আইদার ইয়েস অথবা নো এবার তুমি হ্যাঁ এবং না এই দুটো অ্যান্সারকে তুমি মেজার করবে কি করে তুমি হ্যাঁ এর সাপেক্ষে না কে মেজার করতে পারো না আবার না এর সাপেক্ষে হ্যাঁ কে মেজার করতে পারো না তো এই ধরনের যেগুলো ডেটা যেগুলোকে কোন একটি ডেটার রেসপেক্টে আরেকটি ডেটাকে মেজার করা যায় না সেগুলোকে ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা বলা হয় আর অর্ডিনাল ডেটা কোনগুলো অর্ডিনাল ডেটা কাইন্ড অফ ক্যাটাগরিক্যাল কিন্তু অর্ডিনাল ডেটাকে আমরা একটার রেসপেক্টে আরেকটাকে মেজার করতে পারি একটার রেসপেক্টে আরেকটাকে মেজার করতে পারি বলতে ধরা যাক আমাদের স্কুলের যে গ্রেড সিস্টেম আমাদের স্কুলের গ্রেড সিস্টেমে কি করা হয় এ এ প্লাস বি তারপরে ধরো সি এইরকম ভাবে গ্রেড সিস্টেমটা ক্রিয়েট করা হয় এবং যেখানে আমরা জানি যে এ বি সি এগুলোর কিন্তু একটা স্পেসিফিক কোনো ভ্যালু নেই একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যেই ভ্যালুগুলো থাকে কিন্তু আমরা কি করি আমরা এটা জানি যে যে ছেলেটা বা যে মেয়েটা এ পেয়েছে সে যে ছেলেটি বা যে মেয়েটি বি পেয়েছে তার থেকে সে বেটার স্কোর করেছে তার মানে এই আইডিয়াটা থেকে আমরা এটুকু জাজ করতে পারি যে কোন ডেটাটা বেটার তো অর্ডিনাল ডেটা হচ্ছে সেই ধরনের ডেটা যেগুলো কাইন্ড অফ ক্যাটাগরিক্যাল কিন্তু আমি তাদেরকে মেজার করতে পারি তো এই হচ্ছে মূলত ডেটা টাইপ তিন ধরনের ডেটা টাইপ আমরা আমাদের মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি বা স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি এটা আমরা বলতে পারি এইবার আসি প্রপার ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে দেখো আমরা এর আগে অলরেডি আচ্ছা আমি এক কাজ করি এইখানে আমি আমার ওই অ্যারেটা নিলাম এবার আমি যেটা চাইছি সেটা হচ্ছে তিনটে জিনিস ক্যালকুলেট করতে কি কি মিন মিডিয়ান আর হচ্ছে মোড মিন মিডিয়ান মোড আচ্ছা হোয়াট ইজ মিন এক কাজ করি আলাদা আলাদা করে লিখে দিই আমি মিন হচ্ছে ज भलो तो आशा कर कतगुलज भलो की क्योंकुलेट करा जो एवारेज भलो की क्योंकुलेट करब एखे जतगुल नम्बर आज सब कटे जो करब जो करतगुलो नम्बर रही है से डिजिटा दिए भाग करब আচ্ছা হোয়াট ইজ মিডিয়ান মিডিয়ান হচ্ছে আমরা বলতে পারি মিড পয়েন্ট ভ্যালু মিড পয়েন্ট ভ্যালু বলতে এই যে অ্যারেটা এখানে আমরা নিয়েছি এই অ্যারেতে যতগুলো আইটেম আছে তেরোটা আইটেম ছিল তাহলে তেরোটা আইটেম থাকলে প্রথম থেকে সাত নাম্বার যে এলিমেন্টটা মানে যার ইন্ডেক্স নাম্বার হবে ছয় সেইটা হবে মিডিয়ান সেইটা হবে মিডিয়ান এবার অনেকে প্রশ্ন করতে পারো যে আচ্ছা তাহলে যদি এখানে অড নাম্বার অফ ডিজিট থাকলে সেটা নিয়ে তো সমস্যা নেই 
যদি তেরোটা ডিজিট থাকে তাহলে প্রথম থেকে সাত নাম্বার ডিজিটটা মানে একদম লেফট সাইড থেকে সাত নাম্বার ডিজিটটা হবে মিডিয়ান যদি পনেরোটা এলিমেন্ট থাকে তাহলে প্রথম থেকে ইন্ডেক্স নাম্বার যার হবে সেভেন সেই এলিমেন্টটা হবে মিডিয়ান কিন্তু যদি ধরা যাক চোদ্দোটা আইটেম আছে তখন কি হবে এনি ওয়ান কেউ বলতে পারবে যদি চোদ্দোটা আইটেম থাকে তখন কি হবে সেই এলিমেন্ট দুটোকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করতে হয় আমরা সেইভাবে মিডিয়ানটা পাই তাহলে দেখো মিডিয়ান শুধু জাস্ট কয়েকটা রুল মনে রাখা এবং সেগুলো কিন্তু প্লেন যোগ বিয়োগ যোগ বিয়োগ নয় যোগ আর ভাগের নিয়ম আমাদের খেয়াল রাখতে হচ্ছে তাহলে আমরা এইগুলো এক এক করে ক্যালকুলেট করে নিই আমরা অলরেডি নাম পাই শিখেছি তাহলে নাম পাই দিয়ে কাজটা করে নিতে পারবো আচ্ছা মোডটা বলে দিই মোডটা কি মোড হচ্ছে মোস্ট কমন ভ্যালু মোস্ট কমন ভ্যালু ইন অ্যারে ইন অ্যারে নয় ইন ডেটা অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা ঠিক আছে মোস্ট কমন ভ্যালু এবার আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটা থেকে এই তিনটে জিনিসকে চেক করা তো তার জন্য আমরা কি করব আমরা একটা স্পেসিফিক লাইব্রেরি ব্যবহার করব এবং আমাদের সব থেকে পপুলার যে লাইব্রেরি আমরা ইউজ করব কোন লাইব্রেরি ইউজ করব কেউ বলতে পারবে কোন লাইব্রেরি ইউজ করলে বেটার হবে ভদ্রসভ্য নাম দি আমি কতগুলো গাড়ির স্পিড এর কথা বলছিলাম তো এটা স্পিড বলে আমি নাম দিচ্ছি উম আচ্ছা এবার কি করব আমি যেটা চাইছি যে মিন ভ্যালু বের করতে চাইছি তাহলে মিন ভ্যালু ইকুয়াল টু এনপি ডট এনপি ডট আমাকে তাহলে কি করতে হবে মিন এনপি ডট মিন স্পিড আচ্ছা প্রিন্ট মিন ভ্যালু টান করাই দেখি কি আসে এইটা সো তুমি যদি এটা এমনি নর্মালি কাগজে কলমে ক্যালকুলেট করে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে যে এক্স্যাক্টলি এই কটা যে আইটেম সেই কটা আইটেমকে আমরা যদি যোগ করে তেরো দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি হবে তো এইভাবে আমরা মিন ক্যালকুলেট করি আচ্ছা আমরা এখানে মিডিয়ানটা চেক করে নি মিডিয়ান কি করে হিসেব করা যেতে পারে তাহলে মিডিয়ান ভ্যালু ইকুয়াল টু এনপি ডট মিডিয়ান এনপি ডট মিডিয়ান স্পিড আচ্ছা এটাই কপি পেস্ট করব এটা মিডিয়ান মিন নয় এটা হবে মিডিয়ান এবং রান করি দেখো এইটি সেভেন পয়েন্ট জিরো এসেছে এটা ইন্টিজার করলে পয়েন্ট জিরোটা আসবে না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন আচ্ছা একটা ভুল করলাম 
সরি সেটা হচ্ছে যে আমি মিডিয়ান ভ্যালু গুলো সরি মিডিয়ানটা ক্যালকুলেট করার আগে আমি একদম অন্য মনস্ক হয়ে গেছিলাম আলাদা করে করি এখানে করতে গিয়ে ভুলটা করলাম আচ্ছা মিডিয়ানটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের আগে একটা কাজ করতে হবে সেই কাজটা হচ্ছে ডেটা গুলোকে আমাকে একটু শর্ট করতে হবে ডেটা গুলোকে শর্ট করা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে ডেটা গুলোকে শর্ট করা বলতে যেটা বোঝানো হয় যে প্রথমে আমাকে একদম ছোট থেকে বড় অব্দি ডেটা গুলোকে সাজাতে হবে এবং এটা এইটা করিনি বলেই অ্যাকচুয়ালি ভুলটা হচ্ছিল তো কারণ কারণ হচ্ছে ও অরিজিনাল রেজাল্টটা কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমাদের অ্যারে থেকে সেটা মিল ছিল না আমাদের অ্যারে থেকে যেটা মানে কনফিউশনটা কোথায় তৈরি হচ্ছিল কনফিউশনটা তৈরি হচ্ছিল যে এই জায়গাটাতে প্রথমে নাইনটি নাইন আছে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন হিসেব মতন এই একশো তিন যেটা সেটা আমার মিডিয়ান ভ্যালু আসা উচিত কিন্তু ও অটোমেটিক্যালি কি করেছে ও অটোমেটিক্যালি জিনিসগুলোকে শর্ট আউট করেই নিয়েছে করার পরে আমাকে রেজাল্টটা শো করেছে তো যদি তোমরা এভাবে রাখতে চাও সেটা রাখতে পারো সমস্যা নেই কিন্তু এটা আমার সাজেশান যে এইভাবে না করাটা বেটার কারণ তোমাদের ইনিশিয়ালি হয়তো এখন মনে হচ্ছে যে ঠিক আছে ওতেই কাজটা করেই দিচ্ছে তাহলে আমি কেন আবার বেকার এই কাজটা করতে যাব কারণ সবসময় ডেটাকে শর্ট করাটা উচিত এবং কোন একটি ডেটাকে ছোট থেকে বড় অব্দি মানে একদম লোয়েস্ট ভ্যালু থেকে হাইয়েস্ট ভ্যালু অব্দি সাজানোটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো সেই জন্য আমরা এইভাবে রাখতে পারি অথবা তুমি যদি মনে করো যে এই যে স্পিড বলে যে অ্যারেটা আমরা নিয়েছিলাম সেই অ্যারেটার একদম প্রথমে তুমি এই অ্যারের মধ্যে সব থেকে ছোট যে নাম্বার টাইম এন এখানে সেভেন্টি সেভেন আছে প্রথমে সেভেন্টি সেভেন লিখবে তারপরে সেভেন্টি এইট তারপরে আই থিঙ্ক এইটটি ফাইভ আছে তারপরে এইটটি সিক্স দেখো এইটটি সিক্স আই থিঙ্ক তিনটে রয়েছে তাহলে পরপর এইটটি সিক্স তিনখানা লিখলে তারপরে এইটটি সেভেন তারপরে এইটটি এইট দেন তারপরে আই থিঙ্ক নাইনটি ফোর নাইনটি নাইন ওয়ান ও থ্রি অ্যান্ড একশো এগারো এইভাবে নাম্বারগুলোকে যদি তুমি সাজিয়ে নিতে চাও তাহলে তুমি করতে পারো অসুবিধে নেই আর আর একটা জিনিস কি আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে মোড মোড বলতে কি বোঝানো হচ্ছে দেখো আমরা যদি এখানে হিসেব মতন এইটটি সিক্সটা মোড হিসেবে আসা উচিত কারণ ওখানেই বলেছিলাম মোস্ট কমন ভ্যালু মানে মোস্ট কমন ভ্যালু বলতে যেটা বোঝানো হয় যে কোনো একটি অ্যারের মধ্যে যে নাম্বারটা সব থেকে বেশি বার লেখা হয় সেটাকে মোড হিসেবে ডিফাইন করি আমরা তাহলে মোড ভ্যালু ইকুয়াল টু এনপি ডট মোড এনপি ডট মোড ওকে নাম্পাইয়ের আই থিঙ্ক মোড বলে মডিউল নেই আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স লাইব্রেরিটা ইম্পোর্ট করি ইম্পোর্ট স্ট্যাট মডিউল দিয়ে করব না সাইপাই দিয়ে করব সাইপাই দিয়ে করি ফ্রম সাইপাই ইম্পোর্ট স্ট্যাটস ইম্পোর্ট স্ট্যাটস স্ট্যাটস ডট মোড স্পিড ওকে লেটস রান দিস ধরাটা কিছু ভুল করেছি বোধ হয়
নামপাইয়ের মোডটা নেই বোধহয় না নামপাইয়ের মোড বলে কোনো অ্যাট্রিবিউট নেই কিন্তু স্ট্যাটের থাকা উচিত ओके लेट्स चेक अंपायर तो फाइन मोड इन अंपायर ए एनपी डॉट एर स्टेट्स डॉट मोड ठीक ही तो आते फ्रॉम साइपाई इंपोर्ट स्टेट्स তাই তো করছি ফ্রম আই ইম্পোর্ট স্ট্যাট তাহলে ভুলটা হচ্ছে কোথায় কি এরটা কি দেখাচ্ছে দেখি देखी फ्यूचर वार्निंग अनलैक अदार रिडक्शन फांगशन the default behavior of mode typically preserves the axis at it acts along in scipy this behavior will change 
ওকে আচ্ছা আমি প্রবলেমটা দেখছি আমি প্রবলেমটা একটু চেক করছি এক সেকেন্ড হ্যাঁ ঠিক আছে বলো বুঝতে পারলাম বলো আমি দেখছি দাঁড়ো আমি একটু একটু মিউট করো আমি পাঁচ মিনিট ব্রেক দিচ্ছি আমি দেখছি তোমরা একটা ট্রাই করো যদি কেউ কোনো ভাবে পারো
আচ্ছা এক সেকেন্ড আমি আমাদের তো অলরেডি কোডটা চলে এসেছে এই যে ও ফো আমি একদম খেয়াল করিনি এ দেখো মোড মানে ওরা রেজাল্ট একটু অন্য ফরম্যাটে দিয়েছে কাউন্ট হচ্ছে তিনবার দেখি এইটটি সিক্স তো এক দুই তিন রাইট এবার ধরা যাক আমি এইটটি সিক্স এখানে আরও একবার এইটটি সিক্স নিই অবভিয়াসলি এই মিন এইটা চেঞ্জ হবে আচ্ছা যেটা ওরা বলেছিল মানে মোট ক্যালকুলেট করার সময় ওরা এটা বলছিল যদিও ঠিক আছে এভাবে করলেও হবে স্বস্তিকা আমি একদম এই জায়গাটা খেয়াল করিনি যে এইটটি সিক্স তো দিয়েছে ফরম্যাটটা একটু অন্যরকম ভাবে দিয়েছে বা ঠিক আছে মোট কথা যেভাবে ইচ্ছে আমরা করতে পারি সমস্যা নেই জিনিসটা বোঝা গেলেই হলো তানিস্ক যেটা বলছিল স্ট্যাটিস্টিক্স করে ওটা হয়েছে তো ক্যালকুলেট করতে পারি আচ্ছা এবার আসবো যেটা সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তো একটা নতুন কোড বক্স নেওয়া যাক স্ট্যান্ডার্ড নিয়েছি সেই ভ্যালু গুলো কতটা স্প্রেড করে রয়েছে কতটা স্প্রেড আউট হয়ে রয়েছে দ্যাট ইস কলড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কতটা ছড়িয়ে আছে ভ্যালু গুলো মানে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করি ধরো আমি একটা অ্যারে নিচ্ছি অ্যারে ওয়ান বলে আমি একটা অ্যারে নিলাম আমি ভ্যালুগুলো এরকম নিচ্ছি এইটটি সিক্স এইটটি সেভেন এইটটি এইট এইটটি সিক্স এইটটি সেভেন এইটটি ফাইভ এইটটি সিক্স আচ্ছা এবার আমি যদি import ট করব মিন তাহলে হচ্ছে এনপি ডট এনপি ডট মিন এর অ্যারে ওয়ান প্রিন্ট মিন রান করাই প্রোগ্রামটা পরে তাদের আমরা মিন ভ্যালু ক্যালকুলেট করেছি এবার এদের যখন আমি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ক্যালকুলেট করব সেই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ভ্যালুটা যত ছোট হবে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ভ্যালু যত ছোট হবে তত আমরা এটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি তত আমরা এটা বলতে পারবো যে ওই অ্যারেতে যে সমস্ত ভ্যালুগুলো রয়েছে সেই ভ্যালুগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুই মিন ভ্যালুর কাছাকাছি ওই ভ্যালু যে অ্যারেটা আছে সেই অ্যারের মধ্যে মিন ভ্যালুর কাছাকাছি তো এবার সেটা ক্যালকুলেট করে কি করে 
আচ্ছা দেখা যাক মিন আমরা ক্যালকুলেট করেছি আমরা চাইছি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এস পি ডিভি লিখি আমি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন নামপাইয়ের একটা মডিউল আছে এস টি এস টি ডি বলে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন स्टैंडार्ड डेभिएशन इज जीरो पॉइंट मीन भू रही তাহলে দেখো অ্যারের মধ্যে ভ্যালু গুলো কি ছিল রয়েছে সেই ভ্যালু গুলো এই মিন ভ্যালুর খুব কাছাকাছি তার মানে এই যে জিনিসটা যে ওর স্প্রেডটা ও কতটা ছড়িয়ে আছে সেইটা যে খুব বেশি নয় সেটা আমাদেরকে ডিফাইন করছে এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের এবার যদি তোমরা মনে করো যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কি করে ক্যালকুলেট করে ফর্মুলাটা তাহলে আমরা সিবি ম্যাথের যে কোনো তুমি যে কোনো ওয়েবসাইট থেকেই পেয়ে যাবে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কি করে ক্যালকুলেট করা হয় এই যে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ফর্মুলা হচ্ছে এইটা This is the formula. X is the value of the data distribution, the population of mean, and the total number of observations. The formula is too complicated. So, uh, if you want to explore that formula manually, you can do it. If you want to do it, you can exactly Python. ও এই এস টি ডি বলে কোন একটি অ্যাট্রিবিউটের সাহায্যে এই ক্যালকুলেশনটাও করে দিচ্ছে সেটা যদি তোমরা মনে করো তোমরা এটা চেক করতে পারো সমস্যা নেই আচ্ছা আমরা এখানে একটা এক ধরনের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেখলাম আমরা আর এক ধরনের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেখি ইম্পোর্ট নাম পাই অ্যাজ এনপি আচ্ছা অ্যারের টু আমরা আর একটা অ্যারে নিচ্ছি যে অ্যারের ভ্যালুগুলো একটু র্যান্ডাম ধরো আমরা থার্টি টু বলে একটি ভ্যালু নিচ্ছি একশো বাহান্ন পঁচিশ তারপরে ওয়ান সিক্সটি ফোর তারপরে নাইনটি সেভেন দেন টোয়েন্টি এইট ফিফটি ওয়ান এই আচ্ছা এবার যদি আমি এদের মিন ক্যালকুলেট করি যদি মিন ক্যালকুলেট আচ্ছা মিন টু বলে আমি ফাংশনটা নিই সরি ভেরিয়েবলটা ফাংশন বলছি মিন টু সেটা হবে এনপি ডট মিন অ্যারে টু আচ্ছা আর হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভ টু এনপি ডট এস টি ডি কোনটা না এই অ্যারেটা আচ্ছা প্রিন্ট তার মানে আর মিন ও সরি আমি মিনটা প্রিন্ট করাতে ভুলে গেছি মিন হচ্ছে এইটা মিন হয়েছে সেভেন্টি এইট আর 
দেখো এর মধ্যে সেভেন্টি এইট তুমি একটা ভ্যালুও পাবে না সেভেন্টি এইট ভ্যালু এসেছে আর ওর স্প্রেডিংটা মানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ভ্যালু এসেছে ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট টু সেভেন মতন তো তার মানে এখান থেকেই পরিষ্কার যে এই যে অ্যারেটা নিয়ে নিয়েছিলাম আমরা এই অ্যারেটার স্প্রেডটা অনেক বেশি এই অ্যারেটার অনেক বেশি আমরা যদি গ্রাফ করি তাহলে এই অ্যারেটার ডালনেস অনেক বেশি হবে মানে এখানে দেখাটা গ্রাফ ছিল এই যে এই যে গ্রাফটা যখন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ভ্যালু খুব ছোট হয় তখন এই গ্রাফটা অনেক বেশি সরু হয়ে আসে মানে আমি বলতে চাইছি যে এই যে স্প্রেডিংটা এই যে মাইনাস টু থেকে সরি মাইনাস টু বলছি জিরো থেকে ওয়ান অব্দি এই যে স্প্রেড যেটা রয়েছে সেটা অনেক কম হয়ে আসে এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের এই যে পিক ভ্যালু সেটা যত বেশি কি বলবো যত কম হবে তত সেই ডেটাগুলোকে আরো বেটার ডেটা হিসেবে ডিফাইন করা হয় আমরা ধরে নিই যে সেই ডেটাগুলো অনেক বেশি ভালো ডেটা আছে আচ্ছা তো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তো আমরা শিখলাম এবার আর এক ধরনের আর একটা নির্দিষ্ট ওয়েতেও আমরা কোন একটি সেট অফ ডেটা কতটা স্প্রেড সেটা ডিফাইন করতে পারি সেটা হলো কি সেটাকে ভ্যারিয়েন্স বলা হয় সেটাকে ভ্যারি ভ্যারিয়েন্স বলে ভ্যারিয়েন্সটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ অ্যাকচুয়ালি আমরা সেই ফর্মুলাটা এখানে লিখি যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইজ ইকুয়াল টু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইজ ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট অফ ভ্যারিয়েন্স এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফর্মুলা এটা খেয়াল রেখো বিভিন্ন সময় কাজে লাগতে পারে যে যদি আমরা ভ্যারিয়েন্স ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি তাহলে আমরা সেই ভ্যারিয়েন্সের স্কোয়ার রুট করলে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পেয়ে যাব তবে এখানে একটা প্রসিডিওর আমাকে মেনটেন করতে হয় আমি দুটোই দেখাচ্ছি কি করে ভ্যারিয়েন্স ক্যালকুলেট করা হয় সবার প্রথমে আমাদের একটা অ্যারে নিতে হবে আচ্ছা আমরা একটা অ্যারে নিই অ্যারে ফর হ্যার ভ্যারিয়েন অ্যারে ফর ভ্যারিয়েন্স এরকম ভাবে একটি অ্যারে নিচ্ছি আমি এবং আমি ধরো এই অ্যারেটার মধ্যে ভ্যালুগুলো নিচ্ছি থার্টি টু একশো এগারো ওয়ান থার্টি এইট টোয়েন্টি এইট ফিফটি নাইন সেভেন্টি সেভেন নাইনটি সেভেন এগারোটাই থাক আমরা অ্যারে হিসেবে এইটা নিলাম প্রথম আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা সরাসরি এই যে অ্যারেটা এখানে নিয়েছি সেটার ভ্যারিয়েন্স ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি নাম পায়ের একটা ইনবিল্ট মেথড আছে সেই মেথডটা দিয়ে তাহলে ইম্পোর্ট নাম পাই অ্যাজ এনপি আচ্ছা নেক্সট ভ্যারিয়েন্স ইকুয়াল টু এনপি ডট ভিএআর এনপি ডট ভিএআর বলে একটি মেথড আছে ওর এরকম এসেছে এবার মনে আছে যে আমরা কোন একটি নাম্বারে যদি স্কোয়ার করতে চাই তাহলে স্কোয়ার রুট করতে চাই তাহলে কি করব আমরা ম্যাথ মডিউল ইম্পোর্ট করতে পারি ইম্পোর্ট ম্যাথ এস টি ডিই ভি ইকুয়াল টু ম্যাথ ডট স্কোয়ার রুট অফ হোয়াট হ্যারিয়েন্স ও 
এটা তো প্রিন্ট এস টি ডিএফি থার্টি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফোর মতন আর যদি আমরা বেটার অপশন এই আর এটা নেই এটা যেহেতু এর আগে অলরেডি একবার এটাকে ক্যালকুলেট করেছি তাহলে একবারে জিনিসটা আমার ভেরিফাইও করা হয়ে যাবে দেখা যাক কত আসে এই যে এটা মিন বের করেছিলাম আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ভ্যালু এসেছিল ছোট করে দিই দেখতে একই সাথে কম্পেয়ার করতে সুবিধা হবে তাহলে এই দুটো ওয়েতেই আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি আমরা ভ্যারিয়েন্স ক্যালকুলেট করতে পারি ভ্যারিয়েন্স ক্যালকুলেট করার পর সেটাকে যদি আমরা স্কোয়ার রুট করি তাহলে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পেয়ে যাব আর যদি সরাসরি তুমি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনও ক্যালকুলেট করতে চাও তাহলেও সেটা তুমি করতে পারো সমস্যা নেই আচ্ছা এইটা তো ভ্যারিয়েন্স একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়ান্টিটি যেটাকে আমরা বিভিন্ন ওয়েতে ক্যালকুলেট করি অসুবিধা নেই আচ্ছা বেশ এবার যদি আমাদেরকে বলা হয় পার্সেন্টাইল কি করে ক্যালকুলেট করে হোয়াট ইজ পার্সেন্টাইল পার্সেন্টাইল আমরা সবাই ক্যালকুলেট করতে পারি তাই তো একটু রেসপন্স করো জানি না স্যার কি করে ক্যালকুলেট করতে হয় আচ্ছা বেশ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা লিখে দিই পার্সেন্টাইল জিনিসটা কি পার্সেন্টাইল আর ইউজ ইন statistics are used in statistics to give to give you a number that describes that describes the value that are given are sent even percent of the values are lower than acha ta bolte ki bojhano hocche acha eta ta example diye boli tale bujhte subidha hobe tomader ধরো আমি প্রথমেই এই কাজগুলো করার জন্য আমরা নাম পাই কে ইম্পোর্ট করে নি ইম্পোর্ট নাম পাই এজেস বলে আমি একটা অ্যারে তৈরি করছি এর মধ্যে ভ্যারাইটিস আমি বয়স নিচ্ছি ফাইভ থার্টি ওয়ান ফর্টি থ্রি ফর্টি এইট ফিফটি ফর্টি ওয়ান সেভেন ইলেভেন ফিফটিন থার্টি নাইন এইটি এইটি টু থার্টি টু টু এইট সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সিক্স টোয়েন্টি সেভেন সিক্সটি ওয়ান থার্টি ওয়ান আরও নিতে পারো চাইলে আমি এরকম একটা অ্যারে তৈরি করলাম যেখানে আমি বেশ অনেকগুলো মানুষের বয়সকে বয়সকে ডিফাইন করেছে এবার হচ্ছে যে আমি যদি এক্স ইকুয়াল টু লিখি নাম্পাই ডট পার্সেন্টাইল 
num by dot percentile age is comma 75 I mean leaky code that are for me explain coaching he call them 43 bullet connective value is it's a it are money key it are money hot say j 75 percent manush 75 percent manush manush here boyosh tetalish but are calm where it's it i'm not easy at it at the he added a ticket it a dictate I see J almost 75 percent manushil boyosh koto 75 percent money is a air mode then you are with you know air mode the 75 percent manushil boyosh data leash but are take a comb এবার আমরা ডেফিনিশনটাই আসি কি বলেছে পার্সেন্টাইলস আর ইউজড ইন স্ট্যাটিস্টিক্স টু গিভ ইউ আ নাম্বার তার মানে পার্সেন্টাইল আমাকে একটা নাম্বার দিয়েছে 43 दैट ডেসক্রাইবস দা ভ্যালু दैट আ গিভেন পার্সেন্ট অফ দা ভ্যালুস আর লোয়ার দ্যান এটা মানে আমাদের একটা গিভেন পার্সেন্টেজ বলে দেওয়া হয়েছে কত না 75 যেটা আমি ঠিক করেছি এবার তুমি যদি 75 এর জায়গাতে 85 করো দেখো কি আসে 50 তার মানে এটার মানে হচ্ছে যে এই যে অ্যারেটা তার মধ্যে 85 শতাংশ মানুষের বয়স 50 বা 50 এর থেকে কম 85% এবার তুমি 85 এর জায়গাতে কমিয়ে এটাকে 20 করো দেখো কি আসে 8 20% মানুষের বয়স 8 বা 8 এর থেকে কম এবং সেটা হিসাব করলে আমরা পাবো 8 এর থেকে কম কি কি আছে 5 আছে 7 আছে 2 আছে 8 আছে 6 আছে 2 8 6 7 5 তার মানে 5টা তার মানে 5 জন মানুষের বয়স ওখানে দেখা যাচ্ছে যে 8 এর থেকে কম এবং ওই যে 5 জন মানুষ যেটা ছিল সেটা ইন জেনারেল 20% 20% people in mode reports in it a percentile he should be I'm not calculate Cory that a percentile calculation is from other key court they have it I'm a get a area they are have it they are in mode they take a I'm a kid sorry they are in mode they take a I'm a kid define court they have it আমি কত পার্সেন্টাইল সরি কত পার্সেন্ট মানুষের বয়স যেহেতু আমি এখানে এজ নিয়েছি তাই এজ দিয়েই বলি বয়সকে আমি একটা স্পেসিফিক ভ্যালু থেকে কম চাইছি এখানে আমি এজেস বলে যে অ্যারেটা ক্রিয়েট করেছিলাম সেই অ্যারের মধ্যে থেকে এটা জানতে চাইছি যে 20% মানুষের বয়স কত ও দেখিয়ে দিয়েছে যে 8 বা 8 এর থেকে কম হয় तो यही भावे हमरा परसेंटाइल के हिसाब टा कैलकुलेट कोरी। ख्याल रखता है जे परसेंटेज टा देवा हो जो दी तुम्ही ट्वेंटी जाएगा ते नाइंटी करो। जो दी तुम्ही ट्वेंटी जाएगा ते नाइंटी करो एवं दिन प्रोग्राम टा रन कराओ ताहले देखो एक शॉट्टी होते। एवं अमादेर एरर मोड़ दे सिक्सटी वन बोले अथवा एक छोटी थे के कम, एक छोटीर बेशी जगह गुलो, शेगुलो मोटा मोटी तार शंखा कम इसे बोलते हैं, ऐ ता, तो ऐ होते हैं पार्सेंटाइलर हिसेब ता, इटा इटा तुम्हारे बेसिक रूल हिसेबे जाना मन जिने रखा जितने पारे औषुभी थे ने, अच्छा, इबार, हमरा मोटा मोटी हमारे যে সমস্ত ইনিশিয়ালস যে সমস্ত ব্যাপার শেপার গুলো স্ট্যাটিস্টিক্স এর ছিল সেটা আমরা জেনে ফেললাম আমাদের এর পরে যেটা জানতে হবে যে আমরা তো এখানে খুব অল্প ডেটা নিয়ে কাজ করেছি রাইট আমরা আচ্ছা তার আগে আমরা আমাকে একটা জিনিস তোমরা বলো তোমরা কি ভিএস কোড ইনস্টল করতে পেরেছো নিজের সিস্টেমে 
प्रचुर डेटा थके डेटा गो संगे एक जगह तेने कम्पाइल करते हैं विभिन्न धरण क्याकर्म करते हैं क्योंकि यही मुहूर्ते रियल वारल्ड डेटा तो तुम्हारे मुहूर्ते माथा आसेना कोथाथ डेटा गो पावा रियल वारल्ड कि बेटार अपशन कि रियल वारल्ड डेटा क्रिएट कर फिली करते सब बेस्ट मडिवल जेटा रही से नाम पाई डेटा सेट जेनारेशन ओके इम्पोर्ट नाम पाई इम्पोर्ट नाम पाई एक्स इक्ल टू देखो नाम पाइर एक्ट्रीब्यूट आडम रैंडम तब जेनारे मतन बिहेव करूनिफर्म एटेशन दिए दिए इन फांगशन और मेथड लिखे रैंडम डट इूनिफर्म ए फार्ष्ट ब्रैकेटर मध्य लिखते है जो रैंडम कि डेटा जो पे चाहिए तो से डेटा गो कम लिखी जिरो पॉइंट जिरो थे फाइव पॉइंट जिरो एर मध्य शून्य थे शून्य थे पाँचर मध्य आढ़ाईटा अच्छा आढ़ाईटा ना एकशा करी प्रथम अल्प दिए क्च करी एक प्रिंट एक्स की कर एखे हमें शून्य थे पाँचर मध्य देखो हमें फ्लोट नम्बर नहीं कर शून्य थे पाँचर मध्य एकशोटा रैंडम फ्लोट नम्बर जेनारेट कर जिरो थे फाइवर मध्य टोटाल एकशोटा फ्लोट नम्बर जेनारेट करें भि एस को देखा हमारे देखते हिसेब सुविधा है कपि पेस्ट कर रान कर शेयर कर शेयर कर दी डेटा तैरी करते उद्देश्य ग्राफ सरि डेटा जो तैरी कर डेटा गो के देखो तैना कारण से खूब एक अस्वाभाविक किस चावा ना कारण सब समय ग्राफिकाली जिसगल के देखते पचंद करी ग्राफर प्रश्न आसले तक मैट प्लट लिवर कथा मैट प्लट लिव डट पाई प्लट एज पी एल टी ओके अच्छा इट प्रिंट करबना प्रयोजन नहीं अच्छा एबारे की करते हिस्टोग्राम प्लट कर 
histogram plot korte gele amake x comma ami x axis e 5 of the print plot ta nei er theke beshi khub ekta boro shoro kore kono labh nei ami just eta taking er jonno dekhachi ei je shunno theke 5 er moddhe ei je 0 0 theke o shuru koreche um up to 25 acha ekhane 100 er bodole ami jodi 200 ta data netam tahole ki jehetu khub kacha kachi asche value gulo shejone exactly zero theke shuru hoyni mane somehow ami jodi 200 er bodole ekhane 300 ta data netam tahole o graph ta exactly khub ঠিক আছে তাই হোক তো হিস্টোগ্রামে এরকম ভাবে প্লট করা যেতে পারে আমরা ম্যাট প্লট লিভ এর আগে করেছি ম্যাট প্লট লিভ এর বিভিন্ন জিনিসপত্র এবার এখানে হিস্টোগ্রামটা আমাকে একটু एक्सप्लेन করতে হবে যে এক্স্যাক্টলি কি করলাম আমরা এখানে দেখো প্রথম যে বারটা আশা করছি তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা এগেইন আমি এটা একটু আমার ভিএস কোডেই প্লট করি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ওকে এখানে কি হয়েছে এই যে তোমার 0 থেকে 1 অবধি 0 থেকে 1 অবধি যে টোটাল 5টা বার এখানে নেওয়া হয়েছে প্রথমে 0 থেকে 1 অবধি যে বারটা সেটা एक माने डिफाइन करें तो फास्ट बात टा डिफाइन करें तो शून्यों थे कि आखिर मोड़ दे जो समस्त भालों गुलो थाक बे अच्छा तार पड़े तुम्हें जो दी देखो जे सेकेंड बात टा माने वन थे कि टू ऑफ दी ऐसे दूर ये बारे वाई एक्सिस है जेटा शेटा की डिफाइन करते हैं अमना जो दी एक टू ग्राफ टा के uh, Ecta specific idea pete pari uh, configure age pointer a pointer y coordinate koto a pointer y coordinate motamuti eshe chotri shir kachakachi thirty six shir kachakachi eshe tarmane শূন্য থেকে 1 এর মধ্যে যে সমস্ত ভ্যালু গুলো মানে এইটা অলমোস্ট 36 আমরা যদি ওয়াই অ্যাক্সিসে আসি তাহলে 36 মতন আছে তার মানে শূন্য থেকে 1 এর মধ্যে যতগুলো ভ্যালু আমরা এখানে তৈরি করেছিলাম মানে যদি এটা এখানে আমরা শো করাইনি আমরা এটা এখানে শো করালেই সেটা হয়ে যেত সমস্যা ছিল না তাহলে 0 থেকে 1 এর মধ্যে যে ভ্যালু কটা এসেছে সেটা 36 টা ভ্যালু এসেছে আচ্ছা তারপরে 1 থেকে 2 1 থেকে 2 এর মধ্যে এসেছে 34টা 2 থেকে 3 এর মধ্যে যে ভ্যালু গুলো সেগুলো এসেছে 44টা ভ্যালু এসেছে র‍্যান্ডম ভ্যালু তৈরি করা হয়েছে তারপরে 3 থেকে 4 এর মধ্যে 35 আর 4 থেকে 5 এর মধ্যে নেওয়া হয়েছে 50টা মতন তাহলে হিস্টোগ্রাম আমাদেরকে এই ভাবে জিনিসটা তৈরি করে দিচ্ছে ও আমাকে এটা ডিফাইন করছে যে 0 থেকে 1 1 থেকে 2 2 থেকে 3 3 থেকে 4 4 থেকে 5 এই যে পাঁচ খানা আলাদা আলাদা বার তৈরি হয়েছে সেই প্রত্যেকটা বারের মধ্যে কতগুলো করে ভ্যালু ওই কোডটা আমার কোন কোডটা যে এই কোডটা এই কোডটা কতগুলো মানে এই অ্যাকচুয়ালি এই फोर्थ যে লাইনটা সে কতগুলো কোড তৈরি করেছে সেটা আমরা এই গ্রাফ থেকে পেয়ে যাচ্ছি अच्छा ये इटा <coughs> अच्छा ये बात तुम्ही मोने करो जे तुम्ही अर्थो समोच्छा नहीं ये बात तुम्ही की कोट्टे पारो अमी धारो मा ये प्रिंट ऐखान थे के तुले दी कारण इटा एक्चुअली बिराट बड़ो बड़ो रिजल्ट देवे 
তো এবার তুমি মনে করলে যে না আমি এই কটা ডেটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না আমি আরো কিছু ডেটা নেব তাহলে শূন্য থেকে পাঁচের মধ্যে এক হাজার দশ হাজার এক লাখ এক লাখ অব্দি ভ্যালু আমি নিলাম আর আমি হিস্টোগ্রামটা প্লট করছি আপ টু হান্ড্রেড সেভ করো সেভ করে প্লটটাকে শো করানো যাক এই যে এই যে এবার আমরা চাইলে এটাকে একটু একটু করে মডিফাই করতে পারি এবং এখানে হিউজ অ্যামাউন্টের ডেটা তৈরি হয়েছে বুঝতেই পারছ যেখানে শূন্য থেকে পাঁচের মধ্যে আমরা যদি এটাকে শো করাতাম তাহলে আমার টার্মিনাল ভর্তি হয়ে যেত এখানে আমি যদি প্রিন্ট করাই এক্সটাকে এবং পরের লাইন দুটোকে আমি কমেন্ট করে দিই এটা বিরাট ইয়ে দেবে মানে ও আচ্ছা এখানে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু দিয়েছে আচ্ছা এখানে কোথাও একটা তৈরি হয়েছে ও এতগুলো ভ্যালু আলাদা করে মোট কথা এখানেও তৈরি মানে পুরো টার্মিনাল ভর্তি করেনি এক লাখের কাছাকাছি ডেটা তৈরি করছে তো এইভাবে আমরা কি করতে পারি ডেটা জেনারেট করতে পারি র্যান্ডাম ডেটা এইভাবে আমরা তৈরি করতে পারি আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তুমি যদি মনে করো যে তুমি ফ্লোট নয় অন্য ধরনের ডেটা তৈরি করবে সেটা তুমি করতে পারো সমস্যা নেই ইন্টিজার তৈরি করতে পারো এই ধরনের আচ্ছা এবার নেক্সট আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে নর্মাল ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন নর্মাল ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন নর্মাল ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন বলতে কি বোঝানো হয় আমরা এক্ষুনি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে কোন একটি আমরা নাম পাইয়ের একটা স্পেসিফিক মডিউল এবং মেথডের সাহায্যে আমরা কমপ্লিটলি র্যান্ডম একটা অ্যারে তৈরি মানে কমপ্লিটলি র্যান্ডম অ্যারে তৈরি করেছি যেটার একটা স্পেসিফিক সাইজ রয়েছে এবং কি না দুটো নির্দিষ্ট ভ্যালুর মধ্যে নির্দিষ্ট ভ্যালু কি ছিল এই যে শূন্য থেকে পাঁচের মধ্যে দুশোটা তোমার এলিমেন্ট তৈরি হবে একটা অ্যারে মধ্যে এবার এখানে আমরা নর্মাল ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন বলতে যেটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে যে আমরা এটা এমন একটা অ্যারে তৈরি করব যেখানে কোনো একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু আমাকে দিয়ে দেওয়া হবে যে নির্দিষ্ট ভ্যালুর মানে ব্যাপারটা কিরকম ভাবে বলি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা হিস্টোগ্রাম তৈরি করলাম তো একটু আগে এখানেও হিস্টোগ্রামই তৈরি করব কিন্তু এখানে যে হিস্টোগ্রামটা তৈরি হবে সেটা একটা নির্দিষ্ট ভ্যালুর চারপাশে তৈরি হবে নির্দিষ্ট ভ্যালুর চারপাশে বলতে আমি এক্সাম্পলটা করি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে মনে করো আচ্ছা আর একটা জিনিস একটু বলে দিই এটা এইটা একটু ম্যাথমেটিক্যাল তোমরা জানি না যে এই জিনিসটা জানো কি না সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটিতে ম্যাথমেটিক্সে বা স্ট্যাটিস্টিক্সে যে প্রবাবিলিটি পড়ানো হয় সেই প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটিতে এই ধরনের যে ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন এটার আরও একটা নাম আছে সেটাকে গাউসিয়ান গাউসিয়ান ডেটা ডিস্ট্রিবিউশনও বলা হয় গাউসিয়ান ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন যেটা অ্যাকচুয়ালি কার্ল ফ্রেডরিক গাউসের নাম থেকে এই গাউসিয়ান ডেটা ডিস্ট্রিবিউশনটা এসেছিল যে গাউস তোমরা ক্লাস টুয়েলভে ফিজিক্সে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে পড়েছ গাউস থিওরেম যেটা ছিল সেই ক্লোজ সারফেসের মধ্যে দিয়ে টোটাল ইলেকট্রিক ফ্লাক্স সেই ক্লোজ সারফেসটা যে অ্যামাউন্টে চার্জকে এনক্লোজ করে সেই এনক্লোজ চার্জ ডিভাইডেড বাই দ্য পারমিটিভিটি অফ ফ্রি স্পেস সেই গাউসের কথা এখানে বলা হয়েছে 
তো আমরা খুব সিম্পল একটা কোড লিখে ফেলি ইম্পোর্ট নাম পাই আচ্ছা এবং একইভাবে আমরা ম্যাথ প্লট লিপ কে ইম্পোর্ট করব ম্যাথ প্লট লিপ ডট পাই প্লট অ্যাজ পিএলটি ওকে আচ্ছা এবার এক্স বলে আমি এটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি যেটা নাম পাইয়ের র্যান্ডাম যেটা আমরা আগেও করেছিলাম র্যান্ডাম আমরা এই মেথডটা ব্যবহার করেছিলাম এবং ফাংশানটা নিয়েছিলাম ইউনিফর্ম এখানে আমরা যে ফাংশানটা নেব বা যে বিল্ড ইন যে মেথডটা নেব সেটা হচ্ছে নর্মাল নর্মাল এবং আমরা যেটা চাইছি সেটা হচ্ছে যে মোটামুটি ফাইভ পয়েন্ট জিরো থেকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এটা আমরা উল্টো করেও তোমরা নিতে পারো অসুবিধে নেই এর মধ্যে আমি এক লাখের কাছাকাছি ভ্যালু ক্রিয়েট করব এবং হিস্টোগ্রাম প্লট করছি প্লট ডট হিস্ট এক্স কমা হান্ড্রেড পিএলটি ডট শো টান করা যাক কোডটা এই যে কোডটা এই যে গ্রাফটা সেটা এইরকম আসে খেয়াল করে দেখো জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে এইখানে যে গ্রাফটা হচ্ছে সেখানে কি এখানে আমরা কি করেছি এখানে এই যে পাঁচ এবং ওয়ান এই যে জিনিস দুটো নিয়েছি এ দুটো কি এ দুটো হচ্ছে যে আমরা এই যে লাইনটা এই যে তোমার এক্স ইকুয়াল টু নাম পাই ডট র্যান্ডাম ডট নর্মাল এইরকম করে এখানে তিনখানা ভ্যালু নিয়েছি প্রথম ভ্যালুটা লাস্টের ভ্যালুটা কি সেটা তো আশা করি তোমরা বুঝতেই পারছো যে এখানে এতগুলো ভ্যালু নেওয়া হয়েছে মানে এতগুলো নাম্বার আমরা নিয়েছি প্রথম ভ্যালুটা এবং লাস্ট ভ্যালুটা কি সেটা আমরা পাশে দেখি ফাইভ পয়েন্ট ইজ মিন ভ্যালু অ্যান্ড ওয়ান পয়েন্ট ইজ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ওয়ান পয়েন্ট জিরো ইজ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এবার যদি তুমি এরকম করো যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা ধরো তুমি আরো কমিয়ে দিলে জিরো পয়েন্ট জিরো টু করলে এবার দেখো গ্রাফটা কি আসে পার্থক্য বুঝতে পারছো এটা ওয়ান পয়েন্ট জিরো খুব কেয়ারফুলি দেখলে বুঝতে পারবে যে আচ্ছা এবার এইটা কোডটার মানে কি এই যে ফাইভ পয়েন্ট জিরো অর্থাৎ যেটা আমরা মিন ভ্যালু নিয়েছি সেটার মানে যেটা বোঝাচ্ছে যে এই যে এক লক্ষখানা ভ্যালু এখানে আমরা তৈরি করেছি সেই এক লক্ষটা ভ্যালু এই ফাইভ পয়েন্ট জিরোর এই ভ্যালুটার আশেপাশে কনসেনট্রেটেড হয়ে রয়েছে কনসেনট্রেটেড হয়ে রয়েছে এবং এবং এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মানে আমরা এর আগে বলেছিলাম স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মানে যে ওর স্প্রেডিংটা এই ওয়ানের থেকে বড় হবে না তার মানে বাকি যে সমস্ত ভ্যালুগুলো অর্থাৎ দেখো যদি গ্রাফটা একটু খেয়াল করো বা যদি তোমরা নিজেরাও করে থাকো দেখো এখানে দুই চার আমি মাঝামাঝি জায়গাতে পাঁচ ধরতে পারি তাহলে এই জায়গাতে পাঁচটা রয়েছে এবং পাঁচের দুই পাশে গ্রাফটা ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড পাঁচের দুই পাশে গ্রাফটা ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড এবার এখানে যেটা হচ্ছে যে এই পাঁচের দুই পাশে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড মানে কি যে এই ওয়ান ভ্যালুটা এই ওয়ান যেটা রয়েছে এর বেশি ও স্প্রেডিং গ্রাফটার হয়নি এবং খেয়াল করে দেখো ম্যাক্সিমাম ভ্যালুই যেটা এই চার এবং ছয় এই দুটোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু রয়েছে ছয়ের পর থেকে যে ভ্যালুগুলো ছয়টা যদি এরকম জায়গাতে থাকে ছয়ের পর থেকে যে ভ্যালুগুলো সেগুলো ক্রমশ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের 
normal data distribution normal data distribution by gaussian data distribution or gaussian data distribution of bola jete pari to amra ei bhabe je normal data distribution by normal data ki bhabe toiri korte pari seta ei rokom ta tumi jodi mone koro je na ami graph taf kichu dekhbo na ami just value gulo ke dekhbo tale just ei plot na kore tumi x ta ke print koralei tumi bujhte parbe je actually value gulo ki bhabe ekhane toiri hoyeche acha এর পরে আমরা যেটা এটা আমরা অলরেডি এর আগে দেখেছি যে স্ক্যাটার প্লট কাকে বলা হয় স্ক্যাটার প্লট বা এবং র্যান্ডম যে র্যান্ডম ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন র্যান্ডম ডেটা ডিস্ট্রিবিউশনের স্ক্যাটার প্লট স্ক্যাটার প্লট বলতে কি করা হয় স্ক্যাটার প্লটে প্রত্যেকটা ডেটা মানে একটা ডেটা সেটের প্রত্যেকটা ভ্যালুকে এক একটা ডট দিয়ে ডিফাইন করা হয় কোন একটা অ্যারে তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে এই প্রত্যেকটা অ্যারের ক্ষেত্রে যে ভ্যালুগুলো থাকছে সেই ভ্যালুগুলোকে আমরা এক একটা ডট হিসেবে ডিফাইন করতে পারি এবার এবং স্ক্যাটার প্লট আঁকা অ্যাকচুয়ালি খুব সহজ একটা ব্যাপার তো স্ক্যাটার প্লট কি করে আঁকা যেতে পারে একবার দেখে নেওয়া যাক स्कैटर प्लट धरो एरे सीम्पल दो एरे मध्य धरो नाइनटी नाइन 86, 86, 86, 86, 86, তেরোটা করে ভ্যালু নেওয়া হয়েছে এবার আমরা এই দুটোকে স্ক্যাটার প্লট করতে চাইছি সিম্পল ইম্পোর্ট ম্যাথ প্লট লিব ডট পাই প্লট অ্যাজ পিএলটি আচ্ছা পিএলটি ডট ক্যাটার এক্স কমা ওয়াই পিএলটি ডট শো रैंडम डेटा तैरि कर যেখানে হয়তো মিলিয়ান্স এর উপরে ভ্যালু রয়েছে যে এবার তোমার মনে হলো যে না আমি তো দুখানা এরকম আমি অ্যারে তৈরি করি যে অ্যারের মধ্যে হয়তো প্রচুর প্রচুর ভ্যালু থাকবে তো স্ক্যাটার প্লট ওয়ান আমি এটা কপি করছি নতুন একটা কোড বক্স নেই সেখানে পেস্ট করি টু আচ্ছা এবার এখানে আমি নাম পাইকে ইম্পোর্ট করব আচ্ছা এবার এখান থেকে আমি আপাতত এই যে অ্যারে দুটো সেই অ্যারে দুটোকে তুলে দিই এইটা এবং এইটাও তাই আচ্ছা এবার আমি ধরো এখানে 
डिस्ट्रीब्यूशन जार क्षेत्र मीन भैलू निची फाइव पॉइंट जिरो स्टैंडार्ड डेभिएशन वन पॉइंट जिरो एवं एक हजार डेटा तैरि कर स्कैटर प्लट करी ए कमा रान करान पर देखा जा टोटाल इंटू एक हजार मान एक हजार स्कोर मान एक हजार मान टेन किऊब टेन टू दि पावर सिक्स टेन टू दि पावर अफ सिक्स नम्बर अफ एखने डट तैरी तो एखे ये दो हिज बड़ दुखाना एरे के खान स्कैटार कर तैरी करते तैरी करते मैं स्कैटार प्लट तैरी करते कि लिमिटेड डेटा दिए अथवा तुम रैंडम डेटा तैरी करारे से सरसर स्कैटार प्लटे कनभार्ट करते अच्छा आज के युकु थक ठीक है शनिवार मेन लार्निंग कंटिन्यू कर लास्ट जे दिन क्लस मिस हो से क्लस कब करब एक्चुअल से क्लस तो देखो तुम्हारे तो स्कूल टुल थे तो 